ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டாக ரோல்ஸ் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு சிம்பிள் ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரோல்ஸ் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னதுன்னா சப்போஸ் எஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் தட் இஸ் மூணு ஹைப்பாத்திசிஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் எதெல்லாம்னாக்க க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி இதில் எஃப்ங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னதுன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கமா பியில் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கணும் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு இன்டர்வலில் உள்ள லோவர் அண்ட் அப்பர் லிமிட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கணும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஏக்க வேல்யூவும் எஃப் ஆஃப் பிக்க வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்படி இந்த மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏக்கமா பி அப்படிங்கிற இந்த இன்டர்வல்க்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் சி வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் தட் இஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு சீரோவாக இருக்கும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு எக்ஸோட ரூட்ஸ் கிடைக்கும் சப்போஸ் இந்த இக்குவேஷனோட ரூட் வந்துட்டு டூன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக அந்த டூ அப்படிங்கிற இந்த எலிமெண்ட் இந்த இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் தட் இஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த டூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதுதான் மீனிங் இதில் பாருங்கள் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேட் மீன்ஸ் இந்த சி அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரூட்டாக இருக்கும் அதுதானே மீனிங் தட் இஸ் சி வந்துட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு ரூட்டாக இருக்கணும்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இதோட வேலி ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷனையும் எஃப் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கமாக பிக்க உள்ளாடி ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆகுது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரூட்டாக இருக்கும் அதுதான் இந்த ரோல்ஸ் தேரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இங்கே நமக்கு ரெண்டு விதமாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஒன்று வந்துட்டு யூசிங் ரோல்ஸ் தேரம் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் சி அப்படி கேட்கலாம் அல்லது வெரிஃபை ரோல்ஸ் தீரம் அப்படின்னு கேட்கலாம் எப்படி கேட்டால நீங்க ஒண்ணு போல செய்தா போதும் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த சீக்க வேல்யூ இதைதான் நம்ம அடுத்தது கண்டுபிடிப்போம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எப்போதுமே கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க அதுல இருந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்றப்ப நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூஸ் கிடைக்கும் சப்போஸ் எக்ஸுக்கு ஒன் கம டூ அப்படின்னு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுல சியோட வேல்யூ என்ன அதை நம்ம அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சியோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நீங்க ஆல்ரெடி இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க பாத்தீங்களா ரெண்டு வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூல எதெல்லாம் அந்த கொடுத்திருக்கிற இன்டர்வல் குள்ளாடி இருக்குதுன்னு பாக்கணும் சப்போஸ் இதுல டூ அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கிற இன்டர்வல் குள்ளாடி இருக்குது அப்படின்னா சியோட வேல்யூ இந்த டூவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் ஒன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி இருக்குதுன்னா இந்த ஒன்னு தான் சியோட வேல்யூவாக இருக்கும் சப்போஸ் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி இருக்குது அப்படின்னாக்கா இங்கே சீக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ சீக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொன்னா நீங்க இவ்வளோ எழுதுனா போதும் சப்போஸ் வெரிஃபை ரோல்ஸ் தீரம் அப்படின்னு கேட்டால நீங்க இதே போல தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது வரைக்கும் இதே போல தான் நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன செய்யணும்னா நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்டாவது கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல் உள்ளாடி இருக்குதான்னு பாருங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரோல்ஸ் தீரம் வெரிஃபைடு அப்படின்னு எழுதிருங்க சப்போஸ் நீங்க கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வலுக்கு வெளியில தான் இருக்குது அப்படின்னா ரோல்ஸ் தீரம் ஃபெயில்டு அப்படின்னு எழுதிருங்க அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம ரெண்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற அந்த இன்டர்வல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் உள்ள அந்த லோவர் லிமிட்லேயும் அந்த அந்த அப்பர் லிமிட்லேயும் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் ஏக்க வேல்யூ ஜீரோ பிக்க வேல்யூ இங்கே ஒன் அப்படின்னா இங்கே நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோக்கு வேல்யூவும் எஃப் ஆஃ
அதனால ரெண்டையும் தனித்தனியாக நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்குதானி மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் தான் எல்லா டேமும் இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸோட பவர்ஸ் எல்லாம் இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸில் நம்பர்ஸ் இருக்குது மைனஸில் வரக்கூடாது இப்படி ப்ளஸில் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னாக்கா இது கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஷியபிளாக தான் இருக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆர்டினரி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணியும் செக் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா டெரிவேட்டிவ் உள்ள ஃபார்முல தட் இஸ் எப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹச் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹச் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் எஃப்டாஷுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம எஃப்டாஷுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே என்ன வரும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ் பவர் த்ரீ அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ பிகாஸ் எக்ஸ் பவர் என்னோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே எக்ஸ் பவர் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டைமில் பாருங்கள் ஃபைவும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இருக்குது ரெண்டாக ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எல்லாட்டிலும் இந்த எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸிஸ்டா இருக்கணும் தட் இஸ் ஃபைனைட் வேல்யூவா இருக்கணும் இன்ஃபினிட்டி அதோட ஆன்சரா வரக்கூடாது நீங்க இந்த சீரோ கம ஒன்னுக்குள்ளாடி இருந்து எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் தட் இஸ் சீரோ பாயிண்ட் ஒன்னோ சீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவோ சீரோ பாயிண்ட் டூவோ எந்த வேல்யூ தான் நீங்கள் எடுத்து இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்ல எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூ தான் வரும் இன்ஃபினிட்டினு வராது ஸோ கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல்குள்ளாடி கண்டிப்பாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் ஓகே எப்போதுமே நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் இதே போல பாலினாமியல் ஃபார்ம்ல இருந்தது அப்படின்னாக்க சிம்பிளி நீங்கள் என்ன எழுதுனா போதோம்னா ஹியர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டினியூஸ் அண்ட் ஆல்சோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு எழுதிட்டா போதும் தேர்டு கண்டிஷன் மட்டும் இங்கே வெரிஃபை பண்ணால் போதும் புரியுதாம்மா ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிளாகவும் இருக்கும் அடுத்து நம்ம தேர்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு பார்க்கலாம் இங்கே தேர்டு கண்டிஷன் என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் சீரோ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் வேல்யூவானு செக் பண்ணணும் இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ஸோ எஃப் ஆஃப் சீரோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் சீரோனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ரைட் சைடு ஃபுல்லாக சீரோவாக மாறிடும் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஒன்னுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எஃப் ஆஃப் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஒன் 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 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ரைட் சைட் வேல்யூ எப்படி வரும் பாருங்கள் ஒன் கியூப் அதோட வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் அணி வரும் அதோட வேல்யூ ஃபைவ் தென் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்றுனா சிக்ஸ் தான் இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா சீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ ஹியர் எஃப் ஆஃப் சீரோ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் ஸோ மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகியாச்சு அடுத்தது எஃப் டேஷ் ஆஃப் சிக்கு வேல்யூ சீரோவா இருக்குதா இல்லையானு நம்ம ரோல்ஸ் தீரத்தில் செக் பண்ணுவோம் தட் இஸ் சி வந்துட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ரூட்டாக இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த சிங்கிற பாயிண்ட் கொடுத்துருக்க இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடியும் இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீரோங்கிற இக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்போ ரூட்ஸ் கிடச்சிரும் ஓகேவா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம இங்கே எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் தட் இஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஒரு செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா கூட நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இதில் ஏ அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு கோயப்ஷன் பின்னா எக்ஸுக்கு கோயப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது அந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக இதெல்லாம் கொண்டு நீங்கள் சப்ஸ்டிய
அப்போ இங்கே ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கால்குலேட்டர் டிஸ்பிளேயில் வரும் அதுக்கு கீழே நம்பர் ஒன்னு இருக்குதா ஸோ ஒன் என்டர் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எத்தனை டிஜிட் வேணுமோ அந்த நம்பரை என்டர் பண்ணணும் ஃபோர் டிஜிட் வேணும்னா ஃபோரை என்டர் பண்ணினா போதும் இப்போ பாருங்கள் கால்குலேட்டர் டிஸ்பிளேயில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபோர் டிஜிட் தான் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம இந்த இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்துட்டு ஒரு செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் எப்போதுமே இக்குவேஷன் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மோட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே இக்குவேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதுக்கு கீழே நம்பர் ஒன் இருக்குதா ஸோ ஒன் என்டர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மிடிலில் நாலு பட்டன் இருக்குது இல்லை இதில் ரைட் சைடு ஆரோ இதை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு டிகிரி என்னன்னு கேட்கும் இப்போ நம்ம செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டிகிரி டூ அப்படின்ட்டு இங்கே என்டர் பண்ணணும் உடனே ஏயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்கும் ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே என்னதுன்னா இந்த எக்ஸஸ் ஸ்கொயரோட கொயபிஷன்ட் அதோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ த்ரீ என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுக்கணும் அடுத்த பிக்கு வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் பி அப்படிங்கிறது எக்ஸுக்கு கொயபிஷன்ட் அதோட வேல்யூ டென் ஸோ அதையும் என்டர் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஈக்குவல் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது சீக்கு வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் சி அப்படிங்கிறது இங்கே கான்ஸ்டன்ட் தான் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ அதையும் என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரூட்டுக்கு வேல்யூ கால்குலேட்டர் டிஸ்பிளேயில் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நைன் ஒன் அகெயின் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் ரூட்டுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அதோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் இதில் நம்ம சியோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே கொஸ்டினில் இன்டர்வல் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கனாக்க ஓப்பன் இன்டர்வல் சீரோ காமா ஒன் தட் இஸ் ஜீரோ லெஸ் தான் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஒன் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த ரெண்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூவில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ இந்த இன்டர்வலுக்கு வெளியில் இருக்குது பட் இந்த செகண்ட் வேல்யூ பாருங்கள் இது வந்துட்டு இந்த இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது ஸோ இது தான் சியோட வேல்யூ தட் இஸ் ஹியர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் இஸ் நாட் பிலாங் டு சீரோ காமா ஒன் தட் இஸ் இதான் கொடுத்துருக்குற இன்டர்வல் பட் 0.5191 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நைன் ஒன் விச் இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ காமா ஒன் தேர் ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நைன் ஒன் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு பாயிண்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்டாவது கொடுத்துருக்குற இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி இருக்குது ஹென்ஸ் ரோல்ஸ் தேரம் வெரிஃபைடு சப்போஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே இன்டர்வலுக்கு அவுட் சைடில் இருந்ததுன்னா ரோல்ஸ் தேரம் வெரிஃபை ஆகாது அவ்வளோதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் இதுதான் செகண்ட் ப்ராப்ளம் இங்கேயும் நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்திலே செய்ததே போல தான் கண்டினியூஸாக இல்லையானி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெரிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இல்லையான்னு செக் பண்ணிடலாம் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருந்தது அப்படின்னாக்க அது கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாகவும் இருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன்லேருந்து எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ஸோ எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை நம்ம ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணினா போதும் இங்கே ரைட் சைடில் ரெண்டு டேம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவும் தனித்தனியாக நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டேமில் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தனியாக இருக்குதா இப்படி கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தனியாக இருந்தால் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்முலே இருக்குது எக்ஸுக்கு பதில் இங்கே ஒரு ஃபேக்டரே இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு என் இன்டி எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஆக்சுவலி இதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா என்ன வரும்னா என் இன்டி எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் வேரியபிள் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன்னு தான் வரும் அதனால தான் நம்ம இங்கே சிம்பிளி என் இன்டி எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னை மட்டும் எழுதுவோம் இப்போ இதே போல இதை நம்ம அடுத்தது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் பை த்ரீ இருக்குது ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா ஒன் பை த்ரீ இன்டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ வேல்யூவும் இருக்குது தென் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் என் இன்டி எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டூ இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்தது எழுதணும் இதில் ரெண்டு டேம் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டேம் வந்துட்டு சிம்பிளி எக்ஸ் தான் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா ஒன் தான் வரும் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஒன் கான்ஸ்டன்ட் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ
இதே போல இதை நம்ம பவர் பிளஸ் வச்சு எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஒன் பை இங்க ஒரு த்ரீ இருக்குது ஆல்ரெடி தென் இந்த வேல்யூவும் வந்துடும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் பிளஸ் டூ பை த்ரீ வந்துடும் இதுதான் எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ அண்ட் இங்க கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல் பாருங்க க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா டூ இப்போ நம்ம இந்த இன்டர்வல் குள்ளாடி எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்டா இருக்குதான்னு பார்க்கணும் எக்ஸிஸ்ட் மீன்ஸ் ஒரு ஃபைனிட் வேல்யூவாக இருக்கணும் இன்ஃபினிட்டி வரக்கூடாது அதுக்கு நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்டையும் ஒன்று ஒன்றா கொண்டு இங்கே எக்ஸுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக செக் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா எப்போதுமே இந்த எப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த வேல்யூவில் டினாமினேட்டரில் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா டினாமினேட்டர் ஜீரோ வருதுன்னு பாருங்கள் பிகாஸ் எனி திங் பை ஜீரோ தான் இன்ஃபினிட்டி அப்போ டினாமினேட்டர் ஜீரோ வந்தது அப்படின்னா மட்டும்தான் இன்ஃபினிட்டி வரதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ போட்டா இன்ஃபினிட்டி வருதுன்னு பாருங்க அந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது மீதி எல்லா பாயிண்ட்லயும் எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும் இங்க பாருங்க டினாமினேட்டர்ல ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அணி இதுல எக்ஸுக்கு ஒன் போட்டா என்ன ஆயிரும் டினாமினேட்டர்ல ஒன் மைனஸ் ஒன்னுங்கிற ஃபேக்டர் வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா ஜீரோ தட் இஸ் டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ எக்ஸுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்றப்ப நமக்கு எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா 1 பை த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோன்னு வரும் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோனா ஜீரோ தான் தட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்ல மட்டும் தான் எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும் அண்ட் இந்த ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் பாருங்க கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி வருது ஜீரோக்கும் டூக்கும் இன் பிட்வீன் தான் ஒன் வரும் ஸோ இந்த ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்ல மட்டும் நாட் எக்ஸிஸ்டா இருக்கும் மீதி எல்லா இடத்துலயும் எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்டா இருக்கும் ஸோ இங்க நம்ம என்ன எழுதணும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு நாட் டிஃபரன்ஷியபிள் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்துருக்கிற அந்த இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்லேயும் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருந்தால் தான் நம்ம அதை டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஒரு பாயிண்டில் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இல்லை அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்காது ஸோ ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னாலே நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஈஸியாக ரோல்ஸ் தீரம் வெரிஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்னு எழுதிடலாம் அவ்வளோதான் 